హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు సో డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలా ట్రేడింగ్ చేయాలి ఎలాంటి సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ముందు ముందు వీడియోస్ తెలుసుకుందాం అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను చెప్పబోతున్నాను ఎలా ట్రేడింగ్ చేయాలి ఎలాంటి సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి సో అదంతా నేను ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ నేను చాయిస్ బ్రోకింగ్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఆ చాయిస్ బ్రోకింగ్కి సంబంధించిన మొబైల్ ట్రేడింగ్ యాప్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జిఫ్ఫీ అనే యాప్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నా మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక ఇలా మనకు లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది సో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీ అకౌంట్ యాక్టివేషన్ అయిన తర్వాత మీకు మెయిల్ వస్తుంది ఆ మెయిల్లో మీ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి లైక్ క్లయింట్ ఐడి అండ్ ఇంకా పాస్వర్డ్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ ఓన్ పాస్వర్డ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు క్లయింట్ ఐడి ఇచ్చేసి ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా అక్కడ పాస్వర్డ్ టైప్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఇది వాచ్ లిస్ట్ అనమాట ఈ వాచ్ లిస్ట్లో మీరు ఏ స్క్రిప్ట్ ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్క్రిప్ట్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ వాచ్ లిస్ట్లో ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి డిలీట్ చేసుకోవాలి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలుసుకునే ముందు న్యూ ట్రేడర్స్ కోసం నేను లైవ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకున్నాను బికాజ్ ఇమేజెస్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు ఇందులో ఎలాంటి సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అని చెప్తాను అన్నాను కదా సో ఆ సెగ్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఇమేజెస్తో చెప్తే మేబీ అర్థం కాకపోవచ్చు కొత్త వాళ్ళకి సో దానికోసమని నేను లైవ్ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఈక్విటీ క్యాష్ అని ఇంకా ఎఫ్ఎన్ఓ అని కమోడిటీ కరెన్సీ ఇలా రకరకాల సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎందులో అయినా ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు బట్ సెగ్మెంట్ని బట్టి మీ క్యాపిటల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఈక్విటీ క్యాష్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారు అనుకోండి మీరు ఈక్విటీ క్యాష్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే ఈక్విటీ క్యాష్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎఫ్ఎన్ఓ చేసుకోవచ్చు కరెన్సీ కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలా కాదు కమ్యూనిటీ చేయాలనుకుంటే కమ్యూనిటీ కోసం సెపరేట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఏ సెగ్మెంట్కి ఆ సెగ్మెంట్ అనమాట బట్ కమ్యూనిటీ కోసం మాత్రం సెపరేట్గా చేయాలి ఈక్విటీ క్యాష్ కోసం మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే మీరు ఎఫ్ఎన్ఓ చేసుకోవచ్చు ఇంకా కరెన్సీ కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ఎన్ఓ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఇందులో ఇంకా స్టాక్ ఫ్యూచర్ అలా డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అవన్నీ నేను ముందు ముందు వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డీటెయిల్గా ఇంకా ఇప్పుడు ఇందులో ఇంట్రాడే అంటే ఏంటి పొజిషనల్ కాల్స్ అంటే ఏంటి డెలివరీ కాల్స్ అంటే ఏంటి అని కొంతమందికి డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇంట్రాడే అంటే ఏంటి అంటే సేమ్ డే బై చేసి సేమ్ డే సెల్ చేయడం దాన్నే ఇంట్రాడే అంటారు లైక్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు బై చేశారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పైన మనకి ఇన్ఫోసిస్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ ఇన్ఫోసిస్ షేర్లని మీరు ఒక టెన్ కొన్నారు అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ లోపే యాక్చువల్గా మార్కెట్ టైమింగ్ వచ్చేసి త్రీ థర్టీ బట్ ఇంట్రాడే టైమింగ్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఈ త్రీ ఫిఫ్టీన్ లోపలే మీరు ఆ బై చేసిన టెన్ షేర్స్ని సెల్ చేయాలి సో దాన్ని ఇంట్రాడే అంటారు అలా కాకుండా మీరు మార్నింగ్ ఈరోజు ఏ టైంలో అయినా మీరు టెన్ షేర్స్ని బై చేసి రేపు లేదా ఎల్లుండి లేదంటే ఇంకొక వన్ వీక్ లేదంటే ఒక త్రీ మంత్స్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీరు సెల్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి సో దాన్ని పొజిషనల్ కాల్స్ అంటారు లేదంటే డెలివరీ కాల్స్ అంటారు అయితే ఇప్పుడు ఇంట్రాడేకి పొజిషనల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇంట్రాడే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర టెన్ థౌసండ్ మాత్రమే ఉన్నాయి ట్రేడింగ్ చేయడానికి బట్ మీరు ఎక్కువ మొత్తంలో స్టాక్స్ కొనాలి అనుకుంటున్నారు సో కంపెనీ మీకు కొంత ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ ప్రైజ్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ ఉంది సో ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న టెన్ థౌసండ్కి ఎన్ని స్టాక్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న టెన్ థౌసండ్తో ఇన్ఫోసిస్ షేర్లని మీరు ఒక ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ కొనొచ్చు లైక్ ఫ్లక్చువేట్ అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ మీన్స్ తగ్గొచ్చు పెరగచ్చు కదా సో సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ రూపీస్ ఉంది సిక్స్ సెవెంటీకి కూడా రావచ్చు సో ఆ ప్రైజ్ని బట్టి చూసుకుంటే మీరు ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మాత్రమే కొనొచ్చు లైక్ డెలివరీ బేసిస్ అంటే ఆ స్టాక్స్ని ఈరోజు కొని మీరు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మీకు ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు
ట్రేడింగ్ అంటే బికాస్ మీకు కంపెనీ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుంది ఒకవేళ నేను ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర కొన్నారు అది సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్కో సిక్స్ సెవెంటీకో వచ్చింది సో లాస్ అవుతుంది కదా నేను రేపు లేదంటే ఎప్పుడు ఇంకా ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అవుతాను అంటే మాత్రం కుదరదు ఎందుకంటే ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో మీకు కంపెనీ ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుంది కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీన్ లోపు కంపల్సరీ ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు లాస్లో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కంపెనీ అదంతా ఏం చూడదు త్రీ ఫిఫ్టీన్ కల్లా మీరు ఎగ్జిట్ అయినా కాకపోయినా కంపెనీ తీసేస్తుంది ఆ స్టాక్స్ని ఎగ్జిట్ చేసేస్తుంది సో అలా నేను లాస్ని భరించలేను అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మీరు స్టాక్స్ని కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో అలా అనుకున్న అప్పుడు మీరు మీ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మీరు సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర కొన్నప్పుడు ఒకవేళ అది టూ త్రీ రూపీస్ తగ్గినా కూడా మీరు ఇంకా వన్ వీక్ అలా హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడే ఎగ్జిట్ చేసుకోవచ్చు అది మీ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో మీరు కొనుక్కున్నప్పుడు సో ఇంట్రాడ్ ట్రేడింగ్లో మాత్రం మీరు ఎక్స్పోజర్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మీకు అలాంటి ఛాన్స్ ఉండదు సో అలాంటి బేర్ని కెపాసిటీ లాస్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా బేర్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇంట్రాడ్ ట్రేడింగ్ చేయాలి సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంట్రాడ్ అండ్ పొజిషనల్ కాల్స్ సో ఇంట్రాడే అంటే ఏంటి పొజిషనల్ అంటే ఏంటి మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటా ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉంటే కూడా ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది థియరీ కంటే ప్రాక్టికల్లో మనకి ఎక్కువ అర్థమవుతుంది అండ్ దానికంటే ముందు ఇందులో ఎలాంటి సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా సో ఈక్విటీ క్యాష్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ కమోడిటీ కరెన్సీ ఇలా రకరకాల సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి కరెన్సీ అంటే లైక్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ ఉంటాయి కదా వేరే వేరే దేశాల కరెన్సీస్ నన్ను కూడా ట్రేడింగ్ అవ్వడం లైక్ యుఎస్ యుఎస్ డాలర్స్ ఇండియన్ రూపీస్ సో అదంతా కూడా కరెన్సీ ట్రేడింగ్ అనమాట అండ్ కమోడిటీ అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ జింక్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇదంతా కూడా కమోడిటీ కిందకు వస్తుంది సో ఫస్ట్ మనం ఈక్విటీ గురించి తెలుసుకుందాం ఈక్విటీలో నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ స్టాక్ ఫ్యూచర్స్ ఈక్విటీ క్యాష్ అంటే ఏంటి సో ఆ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం సో నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్ ఇండెక్స్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి నిఫ్టీ అని సో నిఫ్టీని ఇండెక్స్ అంటారు నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకు ట్రేడింగ్ అయ్యే స్టాక్స్ అన్నీ కూడా నిఫ్టీని బేస్ చేసుకుని ట్రేడింగ్ అవుతుంటాయి లైక్ నిఫ్ట్ డ్రాగ్ అయితే మిగిలిన స్టాక్స్ అన్నీ డ్రాగ్ అవ్వడం నిఫ్టీ అప్ అయితే మిగిలిన స్టాక్స్ అన్నీ అప్ అవ్వడం లైక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అంటే ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన స్టాక్స్ అనేవి లైక్ ఎస్బీఐ హెచ్డిఎఫ్సి కోటాక్ ఇంకా డిఫరెంట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడిపోయినప్పుడు ఆ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్నీ పడిపోతూ ఉంటాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అప్ అయినప్పుడు బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా రైజ్ అవుతుంటాయి అండ్ నిఫ్టీ పడిపోయినప్పుడు మిగిలిన స్టాక్స్ అన్నీ పడిపోవడం నిఫ్టీ అప్ అయినప్పుడు మిగిలిన స్టాక్స్ అన్నీ కూడా పెరగడం సో అలాంటివి జరుగుతుంటాయి కానీ కొన్నిసార్లు అసలు నిఫ్టీకి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా కూడా కొన్ని స్టాక్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి నిఫ్టీ పడిపోయినా అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి నిఫ్టీ పెరిగినా అవి పడిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటి కొన్ని స్టాక్స్ కూడా ఉంటాయి మనం ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టాక్ ఎలాంటిది అసలు దాని హిస్టరీ ఏంటి కంపెనీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి సో అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి ఏది తెలుసుకోకుండా ఒక స్టాక్లో ఎంటర్ కాకూడదు బ్లైండ్గా సో మనం ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా మంచి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదో ఒక కంపెనీలో ఎంటర్ అయిపోయాం అనుకోండి కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఎలాంటి రీజన్స్ లేకుండా ఒక టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఒకే రోజు పడిపోతూ ఉంటాయి లైక్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ కూడా కొన్నిసార్లు థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ పడిపోతూ ఉంటుంది సో అలాంటి స్టాక్స్లో ఎంటర్ కాకూడదు ఆ స్టాక్లో ఎంటర్ అయ్యే ముందు మనం ఆ స్టాక్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఒక మంచి అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవాలి సో అదేది లేకుండా కూడా మీరు ఏ స్టాక్లోనూ ఎంటర్ కాకూడదు ఓకే మీకు ఎంతో కొంత బేసికల్ నాలెడ్జ్ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనకు అకౌంట్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనం యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా మనీ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి చూద్దాం ఇక్కడ మనకు డాష్ బోర్డ్ వాచ్ లిస్ట్ పోర్ట్ ఫోలియో ఆర్డర్ మెను అని కింద ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇందులో మెను క్లిక్ చేయండి మెను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం నేమ్ వస్తుంది మన క్లయింట్ ఐడి కూడా చూపిస్తుంది
सो एनएस सेलैक्स नैक्स्ट इकड़क एंटर अमौंटन अड़ती वन ऐक् टू लैक्स टेन थौजेंडे एंत ट्रांसफर चेयरारो वटर इट मे बी अंत अमौंटर इकाली अंड आफ्टर दट ट्रांसफर मोड अड़ी यूपी द्वारा ट्रांसफर चेयला ले नैट बैंकिंग द्वारा चुनारा सो अभी आपशन क्लीक चेयर अंड आफ्टर दट यूपी ईडी ने वेरीफाई चाहे उ तरह इक बैंक डीटेल अब आटोमेटिकफाट वे अकोट ओपन चेटूर कैंसल चेक इच्छे उ कदा सो अंदर मे अकों डीटेल उबी इक डीफाटर डिपॉट विड्रा चाह डीटेल मे बैंक डीटेल करेक्ट का चक्सकोवच्छ अंड तरवा रिमार्क्स इधनल एदेवचु अं तर डिपॉट क्ली वि वन अवर अमौंट वे क्रेडिट ट्रेडिंग अकोट की सो अला इनके डिपॉटू अंड विड्रा चुदास विड्रा इलाकेंटे इक मेरे को विड्रा आपशन कदा विड्रा की क्ली सेंड अंत मेरे आलरे ट्रांसफर से कदा ये अकोटो लाइक कमोडिटी उ लेक्विटी उ आलरे इक तर एंत अमौंट बैंक अकोट की ट्रांसफर चेयरको सो आमौंट इकडी अंड इंदा चप्पन इक बैंक अकोट डीटेल डिफाट वाई अंदर विड्रा पेटन तरह ईवन ली बैंक अकोट की सेम बैंक अकोटर ए बैंक अकोटी ट्रांसफर चैारो मैं अकोट ओपन की ए बैंक अकोट डीटेल इच्छारो अदे बैंक की मे अमौंट ट्रांसफर आई सो इधिट अं विड्रा अन्ट सो इन मैं मनी ट्रांसफर से ट्रेडिंग स्टार्ट ट्रेडिंग एयल अंत बै एला सेल चेयर ट्रेडिंग अंत अदे कदा बै चय से सो बै ए सेल्ला चेयर चूदा फस्ट मन की वाच लिस्ट मन ए स्क्रिप्ट बै चेयर से सेल्लीम आ स्क्रिप्ट ने ऐडी वाच लिस्ट अन्ट इक मन की सर्च आपशन कल्ली मन एसबी ओके एसबी आलरे वाच लिस्ट उ लाइक गेल ओके इक मन क्लिक मन पैन स्पेक् सिंबल ला कदा अभी क्ली मन को वाच लिस्ट अड़ती इन फाइव वाच लिस्ट उच्च ऐडु अटे वाच लिस्ट फिफ्टी स्क्रिप्ट ऐडन सो इक ऐड इधी ना वाच लिस्ट ऐडी अंड आफ्टर दट मेरी बै सेल एला इपू मन ट्रेडिंग से स्टार्ट बै ये सैल ये अंत फर् एग्जापल मन ओन नॉड्ज तोनो लेदे अडवैजर दर का वाल इनोसीस् बै चयन चपार प्रईज दर सो ए बै चेयर इनोसीस् स्क्रिप्ट इक मन पैन कमन आ स्क्रिप्ट पैन क्ली क्लिग मन की कोई आपशन वस्ताई लैक् सैट अलर्ट स्क्रिप्ट इनफो चार्ट बै से आपशन वाई सो मन बै पैने क्ली इला बै पैने क्ली तरह मन की कि रेड कलर लिमट कलएमटी अभी कदा सो एल एम टी अंत लिमट प्रईज अंड दिन पक्न लफ्ट सैडो एम के कदा एम के अंत मार्केट अड्ड नैक्स्ट इंका एसएल एसएल अंत स्टाप लास्म एसएल एम अं स्टाप लास् एट मार्केट प्रईज अंड इक मन लिमट मतमे सैलक्टी मन बै चेटू और मन एम के अंत मार्केट प्रेस सैलक्टे एमेंटे दाखिल दीन की डिफरस एंटे फर् एग्जापल मार्केट प्रेस क्लीक इक पैन मन की सिक्स एन पाइंट वन फाइव सिक्स ए वन अला चूपी चूसरा अभी मार्केट अंत इन प्रसेंट ट्रेडिंग अवत प्रईज सो इनोसी अगर ट्रेडिंग अब तो सो मेर मार्केट सैलक्टी फर् एग्जापल इकडो फिफ्टी क्वांटी इच्छार इच्छे मेरे बै क्ली अभी एक् ट्रेडिंग अवतो आ प्रईजी सो मन की आपशनल उड़ूर लिमट सैलक्टे ए प्रेजो फर् एग्जापल अडवैजर वे सिक्स एटी दर को चपार सो मेर इक प्रईज मोडिफ चुस्कने आपशन वस्तु लिमट सैलक्टे लिमट सैलक्टा मार्केट सैलक्टे आटोमेट आ टाइम अभी एक् ट्रेडिंग अ ट्रेडिंग प्रईजेकटी का बट्टी मन लिमट से सैलक्टी अं लिम सैलक्टी अडवैजर सिक्स एटी दर को काबटी सिक्स एटी इच्छे अंडरे क्वांटी अनारो आ क्वांटी प्रेज इकडी अं तरवा इंक इंको इंपारटे विषय इकोर डेलीवरी इंट्राडेला फस्ट अभी चूसरी डेलीवरी सैलक्टे 
అంటే మీరు ఈ రోజు కాకుండా రేపు ఎప్పుడైనా ఇంకో వన్ వీక్ తర్వాత ఎప్పుడైనా సెల్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా డెలివరీకి ఇంట్రాడేకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రాడేలో చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చేంజ్ చేయాలి ఇంట్రాడే అని క్లిక్ చేయాలి అండ్ తర్వాత బై అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ ఆర్డర్ అని అడుగుతుంది సో ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మీ ఆర్డర్ తీసేసుకుంటుంది అండ్ మీరు ఇంకొక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మీరు బై చేసినప్పుడు ఎందులో బై చేస్తున్నారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు డెలివరీలో బై చేస్తున్నారా ఇంట్రాడేలో బై చేస్తున్నారా అది కంపల్సరీ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు డెలివరీలో బై చేసి ఇంట్రాడేలో సెల్ చేశారనుకోండి అది చాలా పెద్ద మిస్టేక్ అవుతుంది సో మీరు మళ్ళీ డెలివరీలో మళ్ళీ సెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంట్రాడేలో మళ్ళీ సెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు డెలివరీలో బై చేస్తున్నారా ఇంట్రాడేలో బై చేస్తున్నారా సో అది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు స్టాప్ లాస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంట్రాడేలో బై చేసినప్పుడు స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ కూడా మీరు ఇంట్రాడేలోనే పెట్టాలి డెలివరీ అలా పెట్టడం అంటే ఇందులో చాలా జాగ్రత్తగా చూసి చేయాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు బై క్లిక్ చేస్తే ఆర్డర్ తీసేసుకుంటుంది దిస్ ఈజ్ బై ఆర్డర్ ఇప్పుడు బై చేసాం మరి సెల్ చేయాలంటే స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ పెట్టాలి కదా మనం ఇంట్రాడేలో బై చేసాం కాబట్టి స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ కూడా ఇంట్రాడేలోనే పెట్టాలి మనం ఇప్పుడు ఇంట్రాడే గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం డెలివరీ కాల్స్ గురించి కాదు సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ పెట్టాలి అంటే మన ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవాలి మన ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి ఇక్కడ ఆర్డర్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు పెండింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనకు పెండింగ్లో కనుక కనిపిస్తూ ఉంటే మన ఆర్డర్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదని అర్థం అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అనుకోండి మీ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు మనం ఇక్కడ సిక్స్ సెవెంటీ దగ్గర సారీ సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర మనం ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు సిక్స్ సెవెంటీ నైన్ వరకు లో వెళ్ళింది సో కాబట్టి మన ఆర్డర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దానికి మనం స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ పెట్టాలి సో మనం మళ్ళీ వాచ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి యాక్చువల్గా మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిక్యూటర్లోకి వెళ్ళి ఆ స్టాక్ పైన క్లిక్ చేస్తే అంటే ఇక్కడ చేయలేదు కాబట్టి మనకు కనిపించట్లేదు మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆ స్టాక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు సెల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి మీకు కూడా మీరు టార్గెట్ అండ్ స్టాప్లాస్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను వాచ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సెల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బై చేస్తాం కాబట్టి మనం సెల్ చేయాలి సెల్ చేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది అంటే లెవెల్ అయిపోతుంది అనమాట మనం బై చేసిన ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ని మనం మళ్ళీ సెల్ చేస్తే మనకు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఆర్ స్టా లాస్ బుకింగ్ అనేది అయిపోతుంది సో కాబట్టి మనం సెల్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ సెల్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు టార్గెట్ ఎలా పెట్టాలి మనం సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర బై చేస్తాం కాబట్టి సిక్స్ నైంటీ టార్గెట్ అనుకుందాం ఒక టెన్ రూపీస్ టార్గెట్ అనుకుందాం సో కాబట్టి మనం మళ్ళీ సేమ్ లిమిటే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైస్ సిక్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇక్కడ క్వాంటిటీ వచ్చేసి మీరు ఇందాక ఫిఫ్టీ కొన్నారు కాబట్టి క్వాంటిటీ మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి అండ్ సెల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అని అడుగుతుంది సో అది ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఆర్డర్ తీసేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టేసాం అండ్ నెక్స్ట్ స్టాప్ లాస్ ఎలా పెట్టాలి ఇక్కడ ఎస్ సెల్ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర కొన్నాం ఒక టార్గెట్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ పెట్టాం సో టార్గెట్ కంటే స్టాప్ లాస్ అనేది ఎప్పుడు తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సారీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ ఇద్దాం అంటే ఒక ఫైవ్ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టెన్ పైసా ఎప్పుడు కూడా బై కాల్కి టెన్ పైసా ఎక్కువ ఇవ్వాలి సెల్ కాల్ అయితే టెన్ పైసా తక్కువ ఇవ్వాలి సో అంటే ఈ ట్రిగ్గర్ ప్రైస్కి మామూలు ప్రైస్కి టెన్ పైసా డిఫరెన్స్ ఉండాలి అనమాట లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు సో ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు సెల్ క్లిక్ చేస్తే ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ అని అడుగుతుంది ఎస్ క్లిక్ చేయగానే మీ ఆర్డర్ తీసేసుకుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం టార్గెట్ పెట్టాము స్టాప్ లాస్ పెట్టాము ఈ రెండింటిని ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ బుక్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్ మనం సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర బై చేసిందేమో ఎగ్జిక్యూటర్లో కనిపిస్తుంది అండ్ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మనకి స్టాప్ లాస్ అండ్ టార్గెట్ పెండింగ్లో కనిపిస్తాయి ఒకవేళ మీకు టార్గెట్ హిట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ పెండింగ్లో ఉంటుంది దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి వెంటనే లేదంటే ఒకవేళ మార్కెట్ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యి మళ్ళీ అది ఆ ప్రైస్కి వచ్చింది అనుకోండి స్టాప్ లాస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అట్
స్టాప్ లాస్ మెయింటైన్ చేయకుండా ట్రేడింగ్ చేయడం వల్లనే చాలామంది చాలా లాస్ అవుతూ ఉంటారు మనం ఎంతో కొంత లాస్ని బేర్ చేయగలగాలి ఒకవేళ మీరు సిక్స్ ఎయిటీ దగ్గర కొన్నది అది ఒకవేళ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయినా సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గరికి వచ్చినా కూడా మీరు దాన్ని తీసేయకుండా అలాగే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే అది త్రీ హండ్రెడ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి చెప్పలేం సో కాబట్టి అంత లాస్ని బేర్ చేయాల్సిన ఒకవేళ అలా అయినప్పుడు మీరు టోటల్గా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కోల్పోవాల్సి ఉంటుంది సో కాబట్టి అక్కడ వరకే స్టాప్ చేయడం బెటర్ ఆ లాస్ని అక్కడ వరకే స్టాప్ చేస్తున్నామని అర్థం అనమాట స్టాప్ లాస్ అంటే సో కాబట్టి కంపల్సరీగా మీరు స్టాప్ లాస్ని మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం బై చేసాము స్టాప్ లాస్ పెట్టాము టార్గెట్ పెట్టాము అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి చార్ట్ అని ఉంది అది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ క్యాండిల్ స్టిక్లో చూపిస్తుంది అంటే స్టాక్ ఏ టైంలో ఎక్కడ ట్రేడింగ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ టైం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఏ టైంలోకి చూడాలి థర్టీ మినిట్స్ స్టార్ట్ చూడాలనుకున్నారా హా అవర్లీ చార్ట్ చూడాలనుకున్నారా డైలీ వీక్లీ సో ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ఏ ఎంత టైం చార్ట్ని చూడాలనుకుంటున్నారో అంత టైం మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ చార్ట్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు అది ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్రేడింగ్ అవుతుందని ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ఫోన్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ వస్తాయి స్క్రిప్ట్ ఇన్ఫోలో మనకు ఓపెన్ ప్రైజ్ లో ప్రైజ్ అండ్ హై క్లోజ్ ఇలా ఉన్నాయి కదా సో ఓపెన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్నింగ్ మార్కెట్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఇది ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది అనే ప్రైజ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది సిక్స్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస దగ్గర ఓపెన్ అయింది అండ్ లో వచ్చేసి అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పైసే లో వెళ్ళింది వెళ్ళింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ హై హై మీన్స్ సో మార్నింగ్ ఇప్ప మార్నింగ్ ట్రేడింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్టీ పైసే వరకు వెళ్ళింది హై అండ్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి సిక్స్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెంటీ పైస్ క్లోజింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఎస్టర్డే మార్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అనమాట అంటే నిన్న త్రీ థర్టీకి మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే టైంకి సో అది అక్కడ క్లోజ్ అయిందని అర్థం అనమాట దాన్నే క్లోజింగ్ ప్రైస్ అంటారు అది ఎస్టర్డే మార్కెట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ అండ్ ఇంకా కింద ఈ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై ఎంత అయింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఎంత సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడ చూ